మనము ఫైనల్ కీవర్డ్ గురించి తెలుసుకుందాము సో ఫైనల్ కీవర్డ్ ఎందుకు వాడతామంటే ఒక వేరియబుల్ కానీ మెథడ్ కానీ ఒక క్లాస్ కానీ ఒకసారి రాసిన తర్వాత దాన్ని వేరే వాళ్ళు మాడిఫై చేయకూడదు దాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేయకూడదు అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో మనము ఫైనల్ కీవర్డ్ వాడతాం సో ఫైనల్ కీవర్డ్ ఈజ్ ఈజ్ యూజ్ టు ఇండికేట్ దట్ ఎ వేరియబుల్ మెథడ్ ఆర్ క్లాస్ కెనాట్ బి మాడిఫైడ్ ఆర్ ఎక్స్టెండెడ్ ఒక్కసారి మనం ఫైనల్ కీవర్డ్ వాడామంటే వేరియబుల్ ముందర కానీ మెథడ్ ముందర కానీ క్లాస్ ముందర కానీ ఇప్పుడు వేరియల్ వేరియబుల్ ముందర ఫైనల్ అని వాడామనుకోండి ఆ వాల్యూ ఎవరూ మార్చేయలేదు ఇట్స్ లైక్ ఏ కాన్స్టెంట్ ఒకసారి ఒక వేరియబుల్ సపోజ్ ఎక్స్ అనే ఒక వేరియబుల్ తీసుకున్నామనుకోండి దాన్ని ఫైనల్ అని చెప్పి పెట్టామనుకోండి ఆ వేరియబుల్లో ఎప్పుడు వాల్యూ టెన్నే ఉంటుంది సో ఎందుకంటే మనము ఫైనల్ అని చెప్పి డిక్లేర్ చేసాం కాబట్టి వేరియబుల్ ముందర అంటే ఒక వేరియబుల్ని మనం ఫైనల్ అని చెప్పి డిక్లేర్ చేస్తే నో వన్ కెన్ చేంజ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ దట్ వేరియబుల్ సో మన వేరియబుల్లో వాల్యూ ఎవ్వరూ మార్చకూడదు కాన్స్టెంట్గా ఉండాలి అని అన్ అనుకుంటున్నప్పుడు మనం ఫైనల్ కీవర్డ్ వేరియబుల్కి వాడతాము సో దాన్ని మనం ఫైనల్ వేరియబుల్ అంటాము ఇంక తర్వాత మెథడ్ ఉంది సో ఫైనల్ మెథడ్ ఎలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో మనము మెథడ్ ముందర ఫైనల్ పెడతామంటే సపోజ్ మనం మెథడ్ ఓవర్ రైటింగ్ ప్రీవియస్ వీడియోస్లో నేర్చుకున్నాం కదా సో మెథడ్ ఓవర్ రైటింగ్లో ఏం చేస్తాము మనకు ఆల్రెడీ పేరెంట్ క్లాస్ ఉంటుంది పేరెంట్ క్లాస్లో ఒక మెథడ్ ఉంటుంది సో ఆ మెథడ్ కాకుండా చైల్డ్ క్లాస్లో మనము సేమ్ అదే మెథడే ఇంకొకసారి చైల్డ్ క్లాస్లో రాసుకుంటాము అదేంటి అది మెథడ్ ఓవర్ రైటింగ్ కాన్సెప్ట్ అలా కాకుండా పేరెంట్ క్లాస్లో ఉండే మెథడ్ నాకు వేరే వాళ్ళు నాది సేమ్ అదే మెథడే వాడడానికి ఇష్టం లేదు అలాంటప్పుడు నా మెథడ్ని వేరే వాళ్ళు వాడ వాడకూడదు అని మనము రిస్ట్రిక్ట్ చేయొచ్చు సో ఇది నా నేను రాసిన మెథడు నా చైల్డ్ క్లాసు దాన్ని ఓవర్ రైట్ చేయకూడదు సో నేను ఎలా రాశానో అది ఫైనల్ ఇంకా దాని ఫంక్షనాలిటీ ఎవ్వరూ మార్చేయలేదు అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో మనము మెథడ్ని ఫైనల్ అని చెప్పి రాస్తాము ఒకవేళ ఇన్ కేస్ ఫైనల్ మెథడ్ అని రాసినా కూడా చైల్డ్ క్లాస్ వచ్చి ఆ మెథడ్ని సేమ్ అదే మెథడ్ పెట్టుకొని దాన్ని ట్రై చేసిందనుకో ఆ మెథడ్ని ఓవర్ రైట్ చేసేకి ఏమవుతుంది మనకి కంపైల్ టైం ఎర్రర్ వస్తుంది సో ఏమంటున్నాం ఇక్కడ ఏ ఫైనల్ మెథడ్ కెనాట్ బి ఓవర్ రైడన్ బై అనదర్ మెథడ్ ఒక్కసారి మనం ఆ మెథడ్ ఫైనల్ అన్నామంటే సో అదే లాస్ట్ ఇంకా దాన్ని ఎవ్వరూ మాడిఫై చేసేకి లేదు అని చెప్పడానికి మనము ఫైనల్ అని వాడతాము సో ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్లో వాడతాం ఇది సో పేరెంట్ క్లాస్లో ఒక మెథడ్ ఉందనుకోండి ఒక్కసారి దాన్ని మనం ఫైనల్ అని చెప్పి రాసామనుకోండి ఆ మెథడ్ని చైల్డ్ క్లాస్లో ఉండే మెథడ్ మాడిఫై చే చేయలేదు సో సమ్ మెథడ్ ముందర రిటర్న్ టైప్ ముందర మనము ఫైనల్ అని రాస్తాము ఒక్కసారి మనం ఫైనల్ అని రాసిన తర్వాత వికెట్స్లో ఉండే మెథడ్ని మెథడు ఈ మెథడ్ని ఓవర్ రైట్ చేయలేదు దీన్ని ఎవరూ మాడిఫై చేయలేరు అంతే ఇంకా ఇదే దిస్ విల్ బీ ద ఫైనల్ మనకి ఎగ్జాంపుల్ ఉంది కదండి ఇప్పుడు ఎవరన్నా ఏదన్నా ఒక బుక్ రాస్తూ ఉంటారు సో వాళ్ళు ఒక్కసారి లాస్లో ఏమవుతుంది బుక్ చాలా సార్లు వాళ్ళు మాడిఫై చేస్తే వర్షన్ వన్ వర్షన్ టూ అయిన తర్వాత లాస్ట్లో ఏమవుతుంది ఫైనల్ డ్రాఫ్ట్ అని ఫైనల్ వర్షన్ అనేసి రాసేస్తారు ఫైనల్ వర్షన్ సో ఫైనల్ వర్షన్ అంటే ఏంటి జనరల్గా మనం మాట్లాడుకుంటాం కదా ఫైనల్ వర్షన్ అంటే దట్ కెనాట్ బి మాడిఫైడ్ అంటే దాన్ని ఇంకా మార్చేకి లేదు అదే లాస్ట్ వర్షన్ అని చెప్పి సో అందుకని ఆ ఫైనల్ వర్షనే కదా బుక్ వెళ్ళి పబ్లిష్ అవుతుంది అదేవిధంగా మనం పేరెంట్ క్లాస్లో ఉండే మెథడు వేరే వాళ్ళు చైల్డ్ క్లాస్లో ఉండే మెథడ్ ఓవర్ రైట్ చేయకుండా ఉండడానికి ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్లో మనము ఫైనల్ అనే కీవర్డ్ వాడతాము ఎక్కడ మెథడ్ ముందర ఇన్ మనం ఇలా ఫైనల్ మెథడ్ అని చెప్పి రాస్తే చైల్డ్ క్లాస్లో ఇన్ కేస్ మనము సేమ్ మెథడ్ రాయడానికి ట్రై చేస్తే ఎర్రర్ వస్తుంది చూడండి ఇక్కడ ఏమంటా అంది వన్ క్విక్ ఫిక్స్ అవైలబుల్ అంటా అంది యూ కెనాట్ ఓవర్ రైడ్ ద ఫైనల్ మెథడ్ ఫ్రమ్ టెస్ట్ పేరెంట్ మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ అంటా అంది అంటే నువ్వు ఫైనల్ మెథడ్ని ఓవర్ రైడ్ చేయలేవు ఆల్రెడీ పేరెంట్ క్లాస్లో ఒక మెథడ్ ఉంది డిస్ప్లే మెథడ్ కానీ అది ఫైనల్ అని రాస్తున్నాము సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము మళ్ళా అదే మెథడే రాసుకొని దాన్ని ఓవర్ రైడ్ చేసేకి వెళ్తున్నావు బట్ యూ కెనాట్ ఓవర్ రైడ్ ద ఫైనల్ మెథడ్ ఫ్రమ్ టెస్ట్ పేరెంట్ మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ అని చెప్పి మనకి కంపైల్ టైమ్ ఎర్రర్ వస్తుంది సో ఏం అడుగుతోంది దానికి ఫిక్స్ ఏమని చెప్తోంది ఇక్కడ టెస్ట్ పేరెంట్ మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ జాబ్లో ఫైనల్ తీసేసి అప్పుడు ఇది ప్రోగ్రామ్ పనిచేస్తుంది అని చెప్తోంది చూడండి ఇక్కడ
సో మనం ఇక్కడ ఏం మెథడ్ పెట్టాము చైల్డ్ క్లాస్లో కూడా అదే మెథడ్ పెడితే అది అలౌ చేసింది ఇప్పుడు ఎందుకు అలౌ చేయట్లేదు నాకు పేరెంట్ క్లాస్లో ఉండే మెథడ్ వేరే వాళ్ళు మార్చేది ఇష్టం లేదు సో నా నా మెథడే ఫైనల్గా ఉండాలి అలాంటి సిచ్యుయేషన్స్లో నా మెథడ్ ఎవరు మాడిఫై చేయకూడదు అనుకునే సిచ్యుయేషన్లో ఏం చేయాలి ఫైనల్ అనే కీవర్డ్ మనం వాడామనుకోండి మన మెథడ్ని ఎవ్వరు మార్చలేరు సో అందుకని చెప్పేసి మనం ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్లో ఈ ఫైనల్ మెథడ్ కాన్సెప్ట్ వాడతాము సో ఒక్కసారి మన పేరెంట్ క్లాస్లో ఒక మెథడ్ రాసామనుకోండి దాన్ని వేరే వాళ్ళు మీన్స్ చైల్డ్ క్లాస్లో ఉండే మెథడ్స్ ఓవర్ రైట్ చేయకూడదు అని అనుకున్నప్పుడు అలాంటి సిచ్యుయేషన్స్ ఒకసారి మనకు వస్తాయి మన ప్రోగ్రామింగ్ చేసేటప్పుడు సో అలాంటి సిచ్యుయేషన్స్లో మనము ఫైనల్ మెథడ్ కాన్సెప్ట్ వాడతాము చాలా సింపుల్ని పేరెంట్ క్లాస్లో ఉండే నా మెథడ్ని ఎవరు మాడిఫై చేయకూడదు నేను రాసిందేదే ఫైనల్ అలాంటి సిచ్యుయేషన్స్లో మనం ఫైనల్ మెథడ్ అని చెప్పి రాస్తాము సో అలా రాసినప్పుడు మనకి అలో చేయదు మీరు ఆల్రెడీ ఇక్కడ చూసారు కదా నేను సరే అయినా కూడా మాడిఫై చేసి ట్రై చేసిన ఎలా అంటే టెస్ట్ పేరెంట్లో ఏముంది డిస్ప్లే అనే మెథడ్ ఉంది చైల్డ్ మెథ క్లాస్లో ఏముంది చైల్డ్ క్లాస్లో కూడా డిస్ప్లే మెథడ్ పెట్టుకున్నాను సో వెంటనే నాకు ఇక్కడ ఎర్రర్ వస్తుంది ఏమైనా ఎర్రర్ వస్తుంది ఫైనల్ మెథడ్ దాన్ని నువ్వు మాడిఫై చేయకూడదు బట్ నువ్వేం చేస్తున్నావు నువ్వు ఓవర్ రైట్ చేసే ట్రై చేస్తున్నావు సో అక్కడ ఫైనల్ అనే కీవర్డ్ తీసేసామనుకో నీ ప్రోగ్రామ్ పనిచేస్తుంది అని చెప్పి నాకు కంపైల్ టైం ఎర్రర్ వస్తుంది కానీ నేను అది ఫైనల్ అనేది తీయట్లేదు ఎందుకు మనం నేర్చుకుంటా అండేది ఏంటి ఫైనల్ మెథడ్ గురించి తెలుసుకుంటున్నాం కదా సో అందుకని చెప్పి ఆ ఎగ్జాంపుల్ బాగా అర్థం కావాలంటే మనం ఒక జావా ప్రోగ్రామ్ తీసుకొని మనం అర్థం చేసుకున్నాం అనుకోండి మన కాన్సెప్ట్ బాగా అర్థమవుతుంది కాన్సెప్ట్తో పాటు మన ప్రోగ్రామ్ ఎలా రాయాలా అన్నది కూడా మనకి తెలియాలి నెక్స్ట్ ఏంటి ఫైనల్ మెథడ్ కెనాట్ బి ఓవర్ రిటర్న్ బై అనదర్ మెథడ్ మీకు ఇప్పుడు అర్థమైంది అనుకుంటాను ఫైనల్ మెథడ్ ఎలాంటి సిచ్యుయేషన్స్లో వాడతామని ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ వచ్చినప్పుడు వాడతాము పేరెంట్ క్లాస్లో ఉండే మెథడ్ చైల్డ్ క్లాస్లో ఉండే మెథడ్లు ఓవర్ రైట్ చేయకూడదు దాన్ని రెస్ట్రిక్ట్ చేయాలి నా మెథడ్ని ఎవ్వరూ ఓవర్ రైట్ చేయకూడదు అలాంటి సిచ్యుయేషన్స్లో పేరెంట్ క్లాస్లో ఉన్న మెథడ్ని ఫైనల్ అని రాసుకున్నాం అనుకోండి చైల్డ్ క్లాస్లో ఉండే మెథడ్ దాన్ని ఓవర్ రైట్ చేయలేదు ఇప్పుడే మనం ఎగ్జాం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చూసాం కదా ఎర్రర్ వస్తుంది మనము ఓవర్ రైట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే తర్వాత ఇంకొకటి ఏముందంటే క్లాస్ కూడా మనం ఫైనల్ కీవర్డ్ వాడచ్చు సో ఒకసారి మనం క్లాస్ని ఫైనల్ కీవర్డ్ వాడితే ఈ ఫైనల్ ఒకసారి మనం క్లాస్ని ఫైనల్ అని చెప్పి వాడామనుకోండి ఆ ఫైనల్ క్లాస్ని వేరే వాళ్ళు ఇన్హెరిట్ చేసుకునేకి లేదు సపోజ్ ఇక్కడ పేరెంట్ క్లాస్ ఉంది కదా ఇప్పుడు దీని ముందు నేను ఫైనల్ అన్నాను అనుకోండి ఈ ఇప్పుడు మనం చైల్డ్ క్లాసు ఎక్స్టెండ్ చేస్తూ ఉంది కదా పేరెంట్ క్లాస్ని సో అది అలౌ చేయదు సో విల్ గెట్ అన్ ఎర్రర్ సో దాన్ని ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఎట్ ఏమని సో ఫైనల్ క్లాస్ కెనాట్ బి ఎక్స్టెండెడ్ ఆర్ ఇన్హెరిటెడ్ బై అనదర్ చైల్డ్ క్లాస్ సో ఆ కాన్సెప్ట్ నేను సెకండ్ వీడియోలో పెడతానండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే నా ఛానల్కి ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ థ్యాంక్ సో మచ్ బాయ్